存在，谁崩坏？伸手不凡，少年的世界，你归来又离开。熄灭眼前这夜，爱恨过往消散，最后谁两鬓斑白？曾经沧海等待，沙夜路慢慢慢慢走，慢慢停留，慢慢去感受。怒发冲冠的眼前，任虚写着时间悲哀。之外是空白，匆匆在。姨娘曾跟我说过一句话，让我记忆犹新。她说：“如果不想有背叛，就不该相信任何人如果等会儿石淼淼有任何阴谋，你就带着潘俊先走。他们雅兴会不敢把我怎么样，我们能跑一个是一个。不可能，叶云。咱们今天，要么一起活着出去，要么一起死这儿。他们来了，潘哥哥，走。你们还真来啊？不是让你们保护好密宝？人家让你拿你就拿，把我画到耳旁风啊！你受伤了，石淼淼、哎哎。这些话留着以后慢慢说。密宝呢？不是淼淼伤害的我，这其中有误会，一言难尽。他都对你下毒了，还没伤害你？我不这么说。哎哎、你们怎么会心甘情愿的交出密宝呢？你别在这拱火了，行吗？我告诉你，燕云，我在雅信会那可是上上上上面。天天吃香的喝辣的，还有美女投怀送抱。你给我住嘴！我我，你们先住手！你们三个，先听我说。演员，石淼淼，你应该知道，我师父是土系君子冯万春。当年，他也去了八门山，他有一个任务，嘱咐我完成。切记，我虫族从未有过背叛之力。水系君子十世玉，身先士卒，视死如归。若水系有后，当化解干戈。五族同心同力，切莫使宝藏落入他人之手。哎，你想干嘛？我代表四系长辈，向水系负荆请罪。要杀要剐，悉听尊便。笑话！你以为你这样我就会放过你吗？那我娘
还有整个水系，你们打算怎么偿还？给我，苗苗，你看，我也跟你说过同样的话，只要你愿意放下仇恨去正常生活，我们都可以为你付出生命。这就是我们的诚意，沈苗苗。我愿一命抵一命，我只求你一件事情：重组宝藏，千万不能落入雅信会的手里。跟我们去八门山吧，我们去找我们的爹，你去找真相。可是我没有选择了。这么多年，我在东阳忍辱偷生。在雅信折服人台，我没有退路的。不，你有，你还有我，有燕云，有子午，我们都可以保护你的。火系可以驱虫御兽，土系可以运用百毒，身体强健。我木系可以救死扶伤，疑难杂症不在话下。我们会给你，给水系一个交代的。而且你不也说吗？我只要跟你来，你就相信我。如今我已经跟你来了，相信我吧，好吗？别回去了，我们可以一起离开，别再回松井那儿了。全員行動の準備を備えろ。速やかにここを包囲しろ。石苗苗、你一开始就没想放过。演员，徐小姐，松井先生到了，他催促你赶快拿到密码，否则。他带了多少人？倾巢而出。你跟他说，这是我的家事，我必须要亲手来报这个仇，让他再多给我一些时间。十小姐，十五分钟，我只要十五分钟，让他们都走。跟我走，我会救你们出去。在我找到事情的真相之前，我不会杀你们。跟我来，走吧。等等。给我点时间，马上回来。哦，陆小姐来了。松井先生，好久不见。我们金老板听说今晚雅信会全力围剿重组，正好，我们雅信制药也想找回。感染了鼠疫杆菌的实验体，卢小姐，你放心吧，他们重组人根本无法离开这座仓库。今天晚上谁也不许开枪，金老板有令，实验体子午必须捉活的。是，给我搜。不许放过！分兵全后撤开！是，跟我走，走走走。他们果然
有备而来。子午怎么还不出来？快走，送警的人很快就会把这里包围的。哎，我放了一篮箱，但是撑不了多久。他们有车，我们跑不过的。快走，跟我们一起走吧，他们不会放过你的。你不走，我也不走。你干什么？你别磨蹭了，再不磨蹭谁也走不了。快，走吧。赶紧出城！奇怪，这路上没有人敢拦我们。是不是怕咱们伤了松井夫人？他根本就不是什么松井夫人，他跟松井的夫妻之名是假的。啊？什么？别管那么多了，咱不能像没头苍蝇一样乱窜。这样吧，我们去抚州山，抚州山地形复杂，我们还能跟他们周旋一下。好。对，正好可以找到金无义老前辈，去抚州山。这是引火上身，自己给自己找麻烦。潘俊，看好我们的人质，不必麻烦。我也没想到。叶云，你好好说话。给我闭嘴！我们的账以后慢慢算。我知道雅欣会太多的秘密，你们这样带着我，只会让自己更危险。淼淼，我不是说过吗？我们可以一起去八门山，把你想要知道的事情查清楚。到时候我们再一起开启重组宝藏，我爹会回来。叶云跟燕英他们爹也会回来，但宝藏千万不能落入坏人的手里啊！雅信会就是想要利用像你这样有执念的人开启宝藏，他们想要利用宝藏里的千种毒虫来制造武器，制造更多像肺鼠疫这样的灾难。等到事故成山的时候，他们就会拥兵自立。所以说，肺鼠疫的罪魁祸首是雅信会。我也是才知道，这也是我放过你们的。不行，前面没路了，我们必须绕道步行。下车，慢点，走吧，好，走。哎，快快快，最快最快最快！哎，我不行，我不行，我不行。我扶你。啊，小慧，小慧，小慧，小慧，我真不行了。啊，站着干嘛？走啊。什么兄弟，别过来！听我说，师傅说了，一定要保全水系后人。沈淼淼，我要用行动告诉你，重组，没有人会背叛水系的。韩俊，燕云，保重！子午，相信我，我一定会回来的。我是子午，哎，子午，子午，我一定会回来的。子午，你回来！来不及了。我相信他会回来的。是实验体。你竟然敢挟取我的人！
你的人，你给我听清楚了，石淼淼是我们重组水系后人，不是你的人，更不是什么搜警夫人。到这儿差不多了，雅兴会对这里地形不熟悉，应该甩掉他们了。那子午怎么办？您放心，子午他不会有事情的。你什么意思？啊？他身上有肺鼠疫的抗体，这次北周肺鼠疫是雅兴一手策划的，雅兴一直在做人体实验。放开我！站住！站住！没错。子午确实是他们的实验体，我之前见过他身上的针孔。我寻找师傅的下落，也被阴阳道抓了起来，做人体实验。子午作为土系后人，你们雅兴会自然不会放过他。虽然你说他一时性命无忧，但那些摧残人体的实验又岂是一般人能够受得住的？燕云，子午既然已经为我们做出牺牲，我们就得保全自己，不能让他的牺牲没有意义啊！松井先生，金老板说了，实验体要活的，他的命比整个虫族都重要。带走，别动我，我自己会走。人我带走了，还想找谁？你随意。刚刚是枪声吗？好像是。不会是雅信的人吧？啊，也不知道子午有没有被他们抓住啊？被抓住了应该能逃出来吧？逃出来一次就能逃第二次。哼，还不是因为某些人，人家子午心眼实热，非要听那师傅的话保全你。我就算被抓回去，也能全身而退，用不着你操心。哎呦，我看你挖苦我的本事，可比你吹牛本事强多了啊！你最好再大声一点，让松井快点来送咱们早点上、哦。我说二位姐姐，咱能别吵了吗？把注意力放在脚下，这儿全都是猎户弄的捕兽架。姐姐，野英。潘大哥，可算找到你们了！哎呀，你妈，你这臭小子，跑哪儿去了？姐姐，这位姑娘是……哦，她叫小娥，是金系的传人。之前我们被雅兴会追杀的时候，还好小娥姑娘救了我们。我们刚才听到枪声，还以为是雅兴会的人来了呢，没想到是你们。你是金系的人？是。我金无义还没死。这位姐姐长得这么漂亮，为何说话如此恶毒？我师父一向身强体壮，只会比你活得更长久。小姑娘，这位姐姐呢，虽然嘴上厉害了一点，但是相处起来还是很好的。<笑>别误会，别误会啊！谁要跟她相处、啊？莲英。
婚姻来到北京。松井先生辛苦了。我们的实验题怎么样了？我让专人看下去。金老板，请放心。这边去。金老板，这边请。请问，上峰的身体还好吗？上峰身体还算硬朗，只要他那个儿子不惹是生非，就算天下太平。啊，金老板这一次准备停留多久啊？等我确认实验体无恙之后，下个星期我就带上他一起去临城。去研发中心，这么仓促啊？我这次来，上峰千叮咛万嘱咐。说愿意让出三成的股份给你，二弟，你就成了雅信制药第二大股东了。难得相逢垂青，宋金，诚惶诚恐。合作愉快，我的荣幸。丰城郡实验室是由鼠疫杆菌进行实验，被注射杆菌的植物。他一路跑到北京，被我们抓到了。他都是命大，活了下来。土系向来以身试药，遍尝百草，对世间的大多奇毒都能免疫，所以才能成为鼠疫的载体。那个风尘俊啊，实在是个疯子，对他心心念念，一定要捉捕他。用植物试验的。超级细菌，将来会成为我们雅新制药在全世界的无敌产品，攻无不克。子午，是我们破解虫族宝藏的关键之一，不应该成为你们试验的牺牲品。啊，是是，我只是随口说说。记住。祸从口出。是。松井先生，这次。你一定要严加看管，不能再有任何闪失。刘小姐，你放心，祝你少用的贵。嗨，宋永军，这里没你事。还想怎么样？我都说了，土系秘宝不在我这儿，你们再怎么折磨我也没有用。想要宝藏，做梦去吧。你的作用大着呢，我会好好留着你，放心。你是谁啊？我。我从临城来。也把你带回临城去。临城，冯晨俊，我不要回那个实验室，我不要回那个实验室了，放开我，放开我，放开我，我不回去，我不回去，放开我。好看的姐姐，既要过来，又何必如此小心翼翼？秘宝这等药物，我怎会随身携带？这我自然知道，不用你说。你多虑了，我只是想看一看这海棠花而已。是
的吗？小娥虽然不愿生事，但着实不喜欢有人暗地里破坏，还请姐姐记住了。你叫我石淼淼就好。看来，你很清楚我是什么人。燕云、燕英都已提醒过我，让我小心。况且，我也是重族后人，水系过往种种也曾听说一样，自然要对你警惕些。小娥要提醒一句，这里是抚州山。还请水系石淼淼不要造次，叫我不要造次，好啊，那就让你师傅来见我你想见我，我出来便是，何必为难我徒弟？二十多年不见了，你还好吧？有什么好不好的？凭着这条老命活着罢了。你长得像极了小玉，不过你的眉眼之间，比你娘多了太多的力气。八门山一。你作为金系君子，就在现场。没错，我是看着你娘死的。他的死，当年在场所有的君子都参与了。见到你，我不怕你复仇，我只担心水系无后。今天见到你了，我放心了。你别假惺惺的。你想荡平这里，这不现实。但如果你想搞清楚你娘到底是怎么死的，那就随我来吧。没想到还能有人伤得了松下君，赶紧给松下君看一看。不用，谢谢老板关心，这点钱不算什么。那天我就是被这个东西所伤。这是金系的明鬼，伤你的人在哪里？应该还在福州上，我也是不小心才中了他们的圈套。
，赶紧让松井去抚州山，你也去，越快越好。只有他们知道密宝和宝藏的信息，你给我记住，生擒火烛。是。淼淼，你都听到了。我也是第一次见金前辈，我们两个不可能去串通的。他跟我说的是一模一样的。淼淼，你应该是被骗了。当年武系君子全被押解着，各自都愤懑不已。但毕竟是清廷所为，如若反抗，一方是清廷士兵，另一方则是我重族千百门徒。最后所伤及的，还是那些无辜的百姓。所以，哪怕是万般不愿，我们也只好忍气吞声。更何况，清廷何大人是我们欧阳家的亲家。他的女儿就是燕英，燕云的母亲呐。二爷爷，您只说过我娘是虫族的罪人，但是您从没提起过她与八门山一役有这么大的关系。哎呀，上辈的恩怨，我们不愿意让下辈承担，可是今天，也不得不告诉你们了。千百年来，虫族宝藏让无数人命丧八门山。我武系君子虽从未去过，但深知前路艰险重重，所以，我们抱定了一去不回的念头。我们武器君子正式碰面之时，你娘就叮嘱过了。我娘说什么？她说：“此行凶险异常，八门山防御重重，且这清廷阴险狡诈，已不知其目的。如若遇到任何的不测。”他必率先立足，牺牲自己。何老师，哎，哎，哎，哎
从此就在于此。难道你的心插咱们灭门吗？
是爱情与向往，与向往，梦不在身旁，心在想。心在想一生缘，缘何方？无需想，无需想，任天之大，淡去那忧伤。我愿在这悠悠山谷里，闻那笛声悠长，风起中弥漫旧人海草香，惹红尘。深处。